吧？儿子，你这不能在家多陪大美几天吗？你说你这才回来几天呀，这又要走了。妈，我这回来都一个多月了呀，这公司给我批的假也就一个多月，你说我现在再待下去的话，这公司这该怎么交代呀？那也只能这样了，这也不能让你在家耽误工作吧？是啊，妈，我也不能耽误工作呀。这再说大美现在已经出院的了。嗯，你和大美啊照顾孩子，应该可以的。这我呀就不在家了，嗯，我要出去工作挣钱。你就放心走吧，这妈在家，家里边有妈，这你什么都不用担心。妈，那个大美和孩子还没醒呢，我走的事儿，我昨天晚上已经和大美说过了，你呀就不用叫她了。行，你要在走的时候路上一定要当心啊。行，妈，我知道。那个，我自己走就行了，你别送我，外边呢。行。有事就给妈打电话啊！行吧，走了，慢点。
孙子呀，苦了你了。你说你妈天天就知道打牌，也不带你。奶奶带哈，乖孙子。哎，你爸的电话。喂，儿子。喂，妈。你怎么想起来打电话了？哎呀，儿子，我们在家过得挺好的。啊、好就行。那对了，妈，啊，这个、大美在家吗？啊，大美在家呀。在家。是。他电话怎么打不通啊？呃，他的电话可能没电了，忘了充电了。啊，这样，那那你给他说一下呀，你别的电话老是关机。啊，行行行，到时候妈妈给他充。这样，妈，那你让大美过来接个电话，我跟他说点事儿。啊啊啊啊！啊啊呃，大美，大美，哦，儿子，这大美在卫生间呢，这是上厕所呢。这样啊，那那下次吧，下次再跟他说。呃，行行行，嗯，我到时候转告他，一定让他把那个呃电话充上电哈。行行吧，那我先挂了啊。啊，那行。大美啊。也不是妈说你，你这段时间打牌打的是不是有点太勤了？你看这小白打你电话打不通，都打到妈这儿来了，妈都替你瞒过去了。咱能不能别去打牌了，在家也陪陪孩子？妈，你就别唠叨了行吗？这孩子不有你看着呢吗？妈在家是可以帮你看孩子，但是你这老是出去打牌也不是那回事啊。这要让小白知道了，这你们两人不又要吵架吗？哎呀，行了，妈，你别再说了。你说我都知道了啊，我记住了，我走了啊。哎呀，大梅，这又去啊？哎，妈，妈，哎，家里没人了。妈，在家呢。儿子回来了。啊，是啊，这公司放假了，我要回来看看你们。这回来也不提前说一声。我这不是想给你们个惊喜吗？哎呀，来，我看孩子。孩子哎呦，睡着了。白白胖胖的，睡着了。是，你看多可爱呀、啊。妈，大美没在家吗？就你自己看孩子啊？啊、哦，大美出去去买点东西去了，没在家。啊、哦，这样啊。嗯，儿子。这走一路也该渴了吧？妈就给你倒杯水哈。啊，行。大梅，快接电话，接电话呀！这，这怎么还关机了？妈，吃足两个小时了，这大美怎么还没回来呀？哦，对对了，大美跟我说，她买完东西有可能回她娘家去了，可能回娘家去了。回娘家？啊、哦，是。真的假的呀？谁谁弄？我还能骗你啊？哦，那这孩子都醒了，你看一会儿估计该饿了。哎，我先抱他进去，给他沏点奶粉喝。哦，那行。手机怎么还关机了呀？儿子，让我抱吧。妈，这大妹怎么还没回来呀？这天都快黑了，她就去娘家也该回来了呀。这，我，妈，你支支吾吾的干什么呢？你是不是有什么事瞒着我呀？你给我说实话，这大妹到底干嘛去了？儿子。妈就跟你说实话吧，大美，她去打牌了。什么？去打牌了？这孩子这么小，她居然把孩子放下去打牌？是啊，这大美啊，估计在家可能太无聊了吧，所以就学会打牌了。这一打就上瘾了，天天去，天天去，一天比一天回来的晚。好啊，这个李大美，原来就是这样做母亲的呀。儿子，你也别生气，大美回来了，好好跟她说，别吵架。
陈妈，先抱孩子，先进屋啊。行吧，我知道该怎么做。你先进屋吧。今天手机可真差，拿的钱都输完了，这手机也没电了。回家先把手机充满电，再拿些钱，再去翻本儿，就不信了。我手机，小白，你在没？你回来了。你还知道回来呀？啊，我就出去了一会儿，还给我脚面呢。一会儿，我从早上八点等你到现在了。嗯、啊，早上八点就回来了。李大美，你现在可真行啊！把孩子放家里，出去打牌，一打就是一天。小白，你说什么呢？什么打牌呀、啊？我我都不会，我没打。还给我狡辩呢？咱妈说我已经什么都告诉我了。李大美啊，你可真行。咱们俩也别过了，离婚算了。什么？离婚？小白啊，我你别跟我离婚，我知道错了，但我以后不打牌了，我改，我改不行吗？你改，李大美。孩子这么小，现在还是吃奶的时候，你说这么放心，把他自己一个人放家里啊？啊，你有一个当母亲的责任吗？小梅，我知道错了。你看咱孩子还那么小，你别离婚了。咱们总不能让他那么小就就就就就缺少父爱或者母爱吧？行了吧你，孩子有你这样的母亲，真是孩子的悲哀。李大美，你啊就不是一个合格的母亲。孩子以后跟着你啊，也只会把孩子带坏的。所以啊，我已经决定了，这孩子以后我自己抚养，不用你了。反正有没有你啊，都无所谓。这吵什么呢？这孩子刚睡着。啊。妈，我想好了，我准备啊跟大美离婚。离什么婚呀？儿子，是不是脑袋糊涂了？妈，我糊涂什么呀？有他这样当母亲的吗？把孩子自己一个人放家里，出去跟别人打麻将。你说说，孩子有他那个母亲，能会过得幸福吗？儿子，你也不能全部怪大美啊！你不想一想，你也有责任吗？你说，你们结婚以来，你看你在家里的时间才多长时间呀？基本上都是在外面出差。儿子，你不想一想，这你老公做的合格吗？他一个人在家带着孩子，他天天面对着都是我和孩子，他不无聊吗？他也想找个人出去散散心呀。正好学会了打麻将，这你全部的责任也不能全部怪在他身上吧？妈，你你怎么还怨我呀？怎么不怨你呀、啊，儿子？你想一想，这你们才结婚多长时间？现在有了孩子，这孩子还那么小，如果离了婚的话，这孩子怎么办呀？你想让他在一个没有爸爸妈妈的环境里边长大吗？小白，我知道这打牌是我不对，我现在明白了。这打牌啊，嗯，这这危害家庭，我保证，我以后绝对戒了，我不打了。听到了吧？这大美已经知道错了，你就别再给她生气了。叫妈看啊，你也别两个人都分开了，孩子在家，我帮你们带着，你和大美两个人一起去打工。对，咱咱妈说的对，咱们两个一起出去打工，我也能上班，我也能赚钱。行，既然你这么说了。妈也替你求情了，这次我再给你一次机会。这样做才对嘛。行了，这孩子，哎，好像醒了，咱去看孩子吧。对，哦哦，我去我去。孩子，在组建一个家庭啊不容易，不要动不动就提离婚。行，妈，我知道了。